Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce match de décaquer des installations de Saint-Isidore. J'ai avec moi mon co-animateur, Michael Marcou. Donc, Michael, les équipes en présence aujourd'hui. Alors, dans la catégorie B4, nous avons le camping de la Chaudière contre les Prédateurs. On s'attend à un bon match encore une fois. Donc, euh, deux nouvelles équipes encore une fois aujourd'hui. Donc, sur ce, Mesdames, Messieurs, bon match. On se revoit tout de suite avec le début. Donc, euh, mesdames, messieurs, bienvenue à ce match de catégorie B4 qui met aux prises en foncé les prédateurs en jaune, le camping parc de la Chaudière. Donc, on est en catégorie B4 masculin. Donc, euh, quand même, euh, deux, on a deux excellents clubs en présence aujourd'hui. Donc, euh, sur cette séquence, Pierre-Luc Angevin, Savoie, qui a fait un assaut au but mais arrêté facilement par le gardien, Maxime Louillet. Donc ça se retrouve dans le coin. Et c'est le 77, François Labrec qui a la balle. Hors, hors jeu jaune. Donc perte de possession et ça sera repris par l'équipe des Prédateurs. Donc Labrec est lancé mais bien arrêté par sa voix. Donc aujourd'hui on joue avec des balles roses. Donc deux, deux différents types de balles cette année encore une fois. Donc, euh, les balles roses un petit peu euh, plus molles que les balles oranges, dû à, aux conditions, encore une fois, aujourd'hui, plus difficiles. Effectivement, on utilise euh, souvent, Jean-François, les balles roses pour les matchs euh, soirée, ou bien des matchs, des conditions comme aujourd'hui, où c'est un petit peu plus frais avec de la pluie. Donc, euh, des balles un petit peu plus molles, donc euh, qui vont durcir avec la température, mais qui vont être moins dures que les balles oranges. Donc, euh, c'est euh, Dumais. Dumais qui perd pour le camping à Chaudière. Donc on est en hors-jeu du côté des prédateurs, c'est envoyé dans le fond par Eric Champagne. Dans le coin, c'est repris par Savoie. Savoie qui remet au numéro 18, Trépanier. Trépanier qui lance à gauche du but. Et c'est repris par les prédateurs. Numéro 4, il s'agit... Malheureusement, j'ai pas son nom sous la main. Donc on va essayer de savoir son nom et on va revenir dans quelques instants avec son nom. Donc c'est lui qui déborde le gardien. Donc, c'est Simon Benoît, pardon. Donc, euh, j'avais euh, Simon Benoît, le numéro 4. Donc, euh, c'est repris. Et c'est repris par euh, le numéro 8, le lancé Jules Emile Gagné. Jusqu'à maintenant, je crois que c'est le meilleur marqueur de son équipe, Jules Emile, en début de saison. On dans le coin. C'est arrêté par euh, le gardien Lehoulier. Effectivement, euh, Jean-François Jules Emile, euh, des, euh, du camping par de la Chaudière, qui a 15 points cette année. 8 buts, ça passe en 6 matchs. Donc, euh, c'est définitivement leur meilleur joueur du côté du camping. Donc, un très bon début de saison pour lui, qu'une équipe en sa première année. Savoie. Savoie qui a envoyé dans le coin. C'est repris par euh, Benoît. Benoît, ça glisse aujourd'hui. Donc, a essayé de revenir, mais s'il a glissé. Et c'est repris par le 8, euh, Goulet. Goulet dans le coin. Fait une belle passe pour Benoît, mais manque de précision. Ça sera repris derrière le filet par euh, Pierre-Luc Savoie. Savoie, oh, la balle lui échappe. Et... Euh, un beau repli de son coéquipier Mathieu qui a empêché euh, l'adversaire de marquer. Donc, euh, numéro 8. Numéro 8, c'est Goulet. Goulet, derrière la main. Arrêté par euh, Camping à Celui-ci remet à sa voix, sa voix arrêtée par Dumais. Dumais lancé dans le coin. Et c'est lui qui remet. Oh, euh, essaie de surprendre le gardien de but, euh, Jean-Yves Ferland. Et la gare. Malheureusement, le numéro 0, Eric Champagne qui a essayé de prendre la balle avec son hockey. On vous rappelle qu'il est interdit de le faire, qu'on le touche à la balle ou non. Donc, euh, ça donnera une punition pour bâton élevé. Et surtout, un premier avantage numérique. Effectivement, Jean-François, comme le règlement stipule, on n'a pas le droit de lever son bâton plus haut que la hauteur de la bande. Donc, euh, tout de suite, les arbitres ont bien vu le jeu. On a décerné la punition numéro 0 des prédateurs, donc euh, ce qui va permettre un jeu de puissance au camping. Donc, euh, du mec qui a voulu sortir, mais arrêté par... Un joueur euh, du camping, malheureusement, je n'ai pas pu voir son numéro, c'est le numéro 18, euh, très panier. Donc, euh, une séquence plus difficile un peu. Là. On essaie de se mettre, euh, mettre en bande du côté du camping. Ou dans le coin, ça euh, On essaie d'envoyer, mais euh, c'est dévié. 
Dévié, euh, donc euh, l'arbitre euh, mentionne que ça a dévié sur le numéro 8, euh, Gagné. Donc euh, ça sera bleu en, euh, en zone adverse. Des fois, je dis, on dit en haut, mais c'est bleu surtout en zone adverse de ce côté. Donc euh, ça sera dévié par euh, la break. La break. En attente de, du joueur. Il remet dans sa zone où c'est repris par le numéro 91 du mai, qui lui a été arrêté par euh, Gagné. Mais ça revient jusqu'à lui-même, dans le coin du mai. Du mai attend un petit coéquipier. Surtout, veut perdre du temps pour que l'on puisse retomber 3 contre 3. Donc, on rappelle les punitions, c'est des punitions seulement de 1 minute. Oh, malheureusement, là, son joueur, de son côté, là, en avait pris un peu plus. Et c'est là où il a dû sortir. Très panier. Très panier. Lance au but. Bon. Oh, bel arrêt ici, là, du côté de l'Aulier. Pas un tir facile. Oh, bon. belle séquence de l'Aulier, là, ici même. Vole un beau but à Frédéric Savoie. Donc, euh, on va très maintenant Maxime Lollier, bonne séquence lors début de match. Effectivement, il fait de bel arrêt, contrôle bien ses rebonds, qui permet à son équipe de revenir à 3 contre 3. Donc, c'est 0 à 1 pour le camion de la Chaudière en avantage numérique aujourd'hui. Euh, seulement un tir au but. Donc, euh, on voit qu'en en début de match, les équipes euh, s'observent beaucoup, se refassent un petit peu glissantes. Donc, on essaie de voir comment ça va jouer ce match là, dans la catégorie B4 aujourd'hui. Donc, elle s'est repris par euh, Marois. Marois a essayé de rejoindre son coéquipier euh, Goulet, mais euh, manqué de précision. C'est repris dans le coin par Savoie qui essaie de remettre à Savoie, mais également manque de précision. Et c'est repris par Marois. Marois fait rouler et ça se retrouve jusque sur le bâton de, du côté de Daniel Fauché, numéro 9. Donc c'est repris par le numéro 8, Goulet. Goulet veut déborder. Oh, belle fête ici, mais oh, bel arrêt du gardien de but, là. Jean-Yves Ferland qui ferme la porte à Goulet sur cette séquence. C'est une manière importante. Son équipe avait joué en avantage numérique. On se retrouve à 3 contre 3. Il doit faire face à un très bon lancer de la part de, des prédateurs. Et euh, Ferland euh, répond bien avec un très bel arrêt. Marois, Marois qui veut faire virer jusqu'à son coup de Benoît. C'est rentré une belle sortie de zone. Mais euh, du côté, euh, on l'attendait du côté de Camping La Chaudière. On est en hors-jeu du côté. Hors-jeu du côté euh, des Bleus, donc hors-jeu du côté des Prédateurs, ça sera pris en zone offensive par euh, Camping Park de la Chaudière. Donc, un début de match... Euh... Partagé. Ah. <rire> Exactement. Je pense que ça va quand même un bon déroulement. Seulement, on a déjà 5 minutes, il reste seulement 5 minutes 22 à faire en, en première période, donc euh, ça va assez vite. Là. Oui, effectivement, j'en prends ça, ça va vite. Euh, pas beaucoup d'arrêt de jeu. Euh, par contre, on n'a pas eu beaucoup de stabilité ni d'une part ni de l'autre. On n'est pas capable de s'installer. On, euh, on essaie des jeux, ça ne fonctionne pas. Les sorties de zone ne sont pas très, très évidentes. Euh, les gardiens jouent bien la balle, comme on peut le voir sur cette séquence, là, permet à son équipe d'effectuer. Voilà, une belle, sortie de jeu, une belle sortie de zone comme ça. Belle sortie de zone de cette séquence, là, mais euh, Jean-Yves Ferland qui a fait une très belle arrêt là, euh, sur un rebond là, qui est arrivé derrière lui. Et il était prêt. Ça, ça arrive souvent. Ça, je pense que c'est euh, la grosse bête noire ici, là, des gardiens de but, là, les retours euh, donnés par euh, les bandes à l'arrière. Effectivement, c'est très difficile comme gardien de but de pouvoir, euh, de pouvoir savoir où que la balle va s'en venir. C'est un très beau but. Oh, très belle séquence ici. Pierre Dumais là, qui marque sur une passe du numéro 0, Eric Champagne. Donc, les prédateurs prennent les devants 1-0 et surtout prennent les devants dans cette période. Effectivement, Jean-François Pierre Dumais, c'est déjà son quatrième but, son troisième but, excuse-moi, cette année, en seulement trois matchs. Donc, il n'a pas participé à tous les matchs de son équipe. Par contre, lorsqu'il est là, il fait très bien. Donc, déjà un troisième but pour lui cette année. Un gros but, là, en ce milieu de première période, là. Un but important, oui. C'est le 77 qui envoie dans le fond, la mec qui envoie la... dans le fond, c'est repris justement par euh, Dumais. Dumais, je veux revenir, mais euh, arrêtez. Ça s'était refermé devant lui. Sa voix, je voudrais de rejoindre son coéquipier, sa voix. Et. Euh... Son coup de pied euh, fauché euh, lui avait demandé de laisser, mais euh, manque de communication. Oh, ici, ça s'est retrouvé jusqu'à sur le bâton de Ferland. Ferland a voulu sortir, mais... Euh... Belle séquence, là, de Jean-Yves Ferland. Quand même un goleur d'expérience, un goleur euh, qui a déjà vu, comme on dit... Euh... Oh, comme vous voyez, là, sur cette séquence, on, on a une palette euh, qui, euh, qui a été pétée. Donc, euh, on a deux surfaces ici, hein, donc on n'est pas à l'abri de rien. Donc, euh, oh, c'est repris par euh, Savoie. Savoie veut envoyer dans le fond, dans le coin. Très dans intense, coin, Savoie. Très intense. On voit qu'il veut emporter euh, le match et surtout la période. Oh, belle passe ici de Dumais. Oh. Il y a un beau lancer de champagne, mais euh, sur cette séquence, Ferland a bien fermé la porte. Oui, couvert tous ses angles, a bien cadré le lancer pour permettre à, 
à, de, de la balle de, de le frapper et non pas de se déplacer. Donc, ça a un très bel arrêt du côté de Fernand. Ça voit qu'il attendait son gardien. Oh! Ça a glissé jusque derrière le Oulier, mais le Oulier a quand même réussi à faire des vies derrière son filet. Bel arrêt là-dessus là de Maxime Loyer, le gardien des prédateurs qui garde l'avance 1 à 0 pour son équipe dans cette période et, sur, et dans le match également. Effectivement, Donc, surtout le... ça voit, oh, belle intervention de Marois là-dessus. Là. Donc, on se dispute la balle. Donc, euh, passe avec la main euh, de Mandre Larbette. Effectivement. Donc, euh, on reprendra en zone offensive, perte de possession du côté des Prédateurs et ça sera rappelé par Camping Park la Chaudière. Effectivement, on ne permet pas la passe avec la main, que ce soit en zone défensive ou offensive. Si on passe avec la main, ça doit être le joueur qui a fait la passe qui doit le retoucher et non pas un coéquipier. Ou bien le joueur, ou bien le joueur inverse, mais non pas un coéquipier. Peu importe la position sur le terrain. Donc, un lancer ici de très panier qui manque la cible trop. Donc, euh, c'est le numéro 8 ici, euh, Gagné, qui veut revenir, mais euh, belle intervention de l'équipe des Prédateurs. Donc, dans le coin, c'est Marois. Marois, euh, attends, c'est les coéquipiers. Il veut remettre jusqu'à son coéquipier Goulet. C'est fait, mais manque de précision. Très panier, lui, au tour à Rami, veut faire le tour. Les sorties d'onde se font très rapidement, là. C'est pas toujours facile, il faut être prêt. Effectivement, une surface très rapide aujourd'hui, donc euh, la balle qui roule bien, comme on peut le voir sur cette séquence. belle passe, excuse-moi, Michael. Michael Goulet, là-dessus, a fait une très belle passe à Benoît, mais Benoît a malheureusement manqué son lancer, se retrouve à l'extérieur. Ça revient. Oh, oh! Bien tenté. On se retrouve ça, là, malheureusement, là, la balle était sautillante et on n'a pas pu, euh, on n'a pas pu euh, s'en euh, en profiter du côté de gagner. C'est malheureux pour... Euh... Pour Goulet, qui est le meilleur marqueur de... pour gagner, excuse-moi, qui est le meilleur marqueur de son équipe. Une balle sautillante, qu'on peut le voir, un petit peu de frustration. C'est très difficile, des conditions comme aujourd'hui. La balle sautillante, surface glissante. Et là, on avait une chance de s'en aller en échapper, mais malheureusement, pour gagner, il n'a pas pu en profiter. Donc, euh, c'est à votre Pierre-Luc Savoie qui va faire le retour. Euh, une reprise de jeu. Bon lancé. Et c'est repris par Daniel Fauché dans le coin. Daniel Fauché essaie de trouver un de ses coéquipiers. Vraiment du but, là, Mathieu Sava qui essaie de se libérer. Oh oui, une belle séquence ici. Belle passe, là, Daniel Fauché. Mais euh, Champagne avait bien couvert euh, sa voix sur cette séquence et a empêché de prendre un bon lancé. Et également, là, euh, du côté de Mathieu Maxime, là, où il est, le gardien de but, était prêt. Oh, belle passe ici. Oh! Quelle belle lancée. séquence, là, sur ce jeu, là. Belle passe de Pierre Dumais à Éric Champagne, donc ils se sont remis la politesse tout à l'heure, c'était Champagne qui a fait la passe à Dumais, mais sur cette séquence là, c'est Champagne qui marque sur une passe de Dumais, donc euh, les deux joueurs euh, se retrouvent avec un but, une passe chacun Effectivement, Champagne, alors on a pu voir ici un très beau jeu défensif, appuie bien l'offensive se démarque bien, Dumais le rebois il fait une passe parfaite et le lancer en est tout autant. Très belle sortie de zone également. Hein. Très rapide, très rapide on a pu voir 1-2, c'est terminé on met ça dans la licarne et c'est 2-0 et on prend une option sur la première période, surtout. Donc, ça voit, on voit ça dans le coin, oui, encore oh. une fois, là, le joueur euh, du, euh, du prédateur, encore une fois, Eric Champagne, là, qui. Euh, est comme... Eric en est à euh, ses premières, premièrement, ses premières armes, là, dans le deck hockey cette année, donc, c'est des punitions qui sont euh, assez courantes, là, parce que c'est les premières fois, là. Effectivement, c'est un, un réflexe souvent qu'on a dans le hockey euh, sur glace, d'essayer de, d'éviter de, la rondelle ou de l'attraper la, au vol avec le bâton. Mais malheureusement, pour Champagne, euh, il, va se... il va être encore une fois sur le... la feuille de pointage, mais cette fois-ci, pour un bâton élevé, un deuxième ce soir. Donc, un but, une passe, deux punitions. Et tout ça, juste en première période. <rire> Donc, euh, on est en reprise de jeu, on est en part un peu du côté du camping la Chaudière. Mais une belle pression du côté là, des prédateurs. Là, on voit qu'ils sont agressifs. Ils portent bien le nom aujourd'hui. <rire> Effectivement. Même en désavantage numérique, c'est eux qui ont eu la première chance de marquer Jean-François qui a un bon lancé sur Ferland. Celui-ci a dû être vigilant pour permettre à son équipe de profiter de, de l'avantage numérique et surtout de resserrer les Faut cartes. Faut chier à sa voix. Sa voix lance directement sur... Euh... Mauvais choix de jeu. Mauvais choix de jeu ici. Oui, chute objective ici. Là, ça sera pas tellement compliqué. Là. Non. Numéro... Il y a eu de la confusion là, sur les arbitres. Là. Donc, non, euh, on essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé. Là. On voit, euh, pour moi, l'officiel, lui, qui a levé son bras, mais croyait que Martineau avait levé son bras, donc n'a pas sifflé euh, sur cette séquence. Là. Donc, euh, c'est numéro 17 à Pierre-Luc Savoie, comme j'avais dit, qui se retrouve avec une chute obstructive. On vous rappelle qu'il est... On peut glisser, par contre, il ne faut pas trop empêcher l'adversaire d'en de, euh, prendre là, euh, sur... Euh sur ce jeu. Donc, c'est pour ça qu'on décerne une chute obstructive, donc au numéro 17, Pierre-Luc Savoie. Alors, ça met fin au jeu de puissance euh, du camping. Donc, ils seront 0 en 2 avec aucun tir. Et ça va donner une chance, dans quelques secondes, aux, euh, aux prédateurs 
de profiter de leur premier jeu de puissance. On va voir ce qu'ils vont être capables de faire. Présentement, on joue à deux contre deux, donc beaucoup, beaucoup d'espace pour les joueurs. Donc, on va voir les rapides et surtout ceux-là qui ont des bonnes mains. Comme on peut voir ici, la passe. Une très belle sortie de zone, là. Oh! Donc, euh, c'est revenu. Donc, on vient de tomber à 3 contre 2 du côté des prédateurs. Donc, un premier avantage numérique. Donc, euh, Marois ben ouais, passe à Champagne, oh. mais c'est raté. Donc, euh, malheureusement, glissé, là, comme tu disais, si bien aujourd'hui. Surface glissante un peu, donc euh, il a mouillé, donc euh, c'est pas toujours évident. Non, donc, dans le coin, ça brasse un peu. Très panier veut retrouver son oh. coup de pied. Bon lancé ici, mais oh, oh bel arrêt. Deux belles deux belles arrêts. Arrêts, là, ici, là, de là au lieu qui garde son équipe surtout dans le match, mais surtout en avance. Hein? Effectivement, on vous rappelle que le camping joue un désavantage numérique, mais tout comme les prédateurs, plutôt dans le match, c'est eux qui profitent des chances de marquer. là. C'est euh... gagné. Gagné. C'est déjà 3 contre 3, donc gagné. Au... Ici, ça voit là qui. Euh... Qui veut euh, sort... Tu veux mettre son équipe là, euh, au moins dans le match avec un but, mais euh, là, au lieu, veille au grand. Ça va être difficile. Là, au lieu, un goaler qui a l'air à très bien couvrir ses angles, malgré le fait que ce soit sa première année. Euh, il couvre très, 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 très bien ses angles. Un, un bon gabarit. Donc, un gardien de but qui est. Euh, Trois connaît. secondes à faire. Donc, il y a plusieurs chances de marquer enfin. Là. Euh, Jean-Yves Ferland qui a fermé la porte à trois reprises là, dans les dix dernières secondes pour permettre à son équipe de rester dans le match 2-0. Donc, euh, c'est 2-0 qu'on vient de le dire après une période. Les lancés au but. Alors, pour le camping de la Chaudière, on a 10 lancés au but. Et pour les Prédateurs, 14, malgré le fait qu'on a eu trois avantages numériques. Jean-François, les équipes sont 0 en 3 combinés ensemble. Donc, on va à la pause et on revient avec euh, le début de la deuxième période. Donc, on est maintenant prêt à reprendre la deuxième période en avantage de 2-0 du côté de, des Prédateurs. Donc, euh, ils ont gagné la première période, donc ils se méritent deux points. Effectivement, donc c'est 2-0 dans le match. Mais par contre, comme on expliquait, on reprend le match à 0-0 en deuxième parce que toutes les périodes comptent. Donc ici, le camping a une chance de revenir dans le match, mais aussi de revenir dans la période. Là. Donc, une période très importante pour eux. Là. Exactement. C'est l'avantage du deck hockey. Donc, euh, chaque période compte, donc euh, on ne peut pas laisser. Oh, belle sortie de zone ici, là, oh. de euh, faucher euh, jusqu'à sa voix. Mais euh, sa voix a malheureusement manqué d'espace. Donc, la passe vers Champagne qui manquait un peu de précision, c'était trop long pour lui. C'est son coéquipier qui remet dans le fond et on repart tirant en eux du côté des prédateurs et on en profite au point des changements. Fauché. Fauché. Utilise un lancé au. Il y a un beau lancé ici du côté de Fauché. Pour voir la trajectoire de la balle, Jean-François, c'est très difficile des conditions comme aujourd'hui avec un petit peu de vent, la balle qui voyage beaucoup. <rire> Donc... Exactement. Donc c'est repris par Benoît. Si mon Benoît attend ses coups de pied, il veut faire une passe, ça a été fait. Mais euh, c'est Dumé qui a manqué à cible. Donc sa voix, sa voix de faire un lancé, ça oh. va vers l'extérieur. Oh, Dumé, Dumé avec... Oh, ici, là! Simon Benoît a voulu remettre la politesse à son coéquipier Dumé, mais euh, c'était trop peu trop tard, là. On, euh, je pense que Dumé ne s'attendait pas tout à ça. Il pensait que son coup de pied allait lancer. Oui, surtout il y avait une bonne chance. Au beau lancé ici, encore une fois de, du, de Benoît, mais de bel arrêt du côté de Ferland. Euh, mais le retour est retourné directement sur Dumé. Mais euh, Ferland a quand même réussi à refermer la porte une deuxième fois. On est en changement du côté des prédateurs. Donc on sort. Donc c'est fait et c'est repris par Trépanier. Trépanier, un bon lancé, remet dans le coin. Manque son lancé. Donc euh, son coéquipier, sa voix qui a essayé de prendre, mais. Là, vous pouvez le vendre. C'est repris dans le coin par Gagné. Donc, les prédateurs un peu plus passifs sur cette séquence. Donc, attendre les joueurs. Dumé. Dumé remet. Pardon, Marois remet jusqu'à Dumé, mais manque de précision. Ça sera repris par Frépanier. Frépanier, une passe rapide. Donc, c'est assez rapide aujourd'hui, de ce côté-là. Donc, Dumé. Oh, on veut remettre vers Champagne, mais un petit peu trop long. Champagne. Attendez un petit coéquipier, mais c'est pas venu. Donc, du côté. Euh, c'est dans le coin. C'est repris par euh, Dumé dans le coin. Et sa bataille compte gagner, mais gagne celle-ci. Marois a voulu prendre la balle, mais euh, manqué de longueur de hockey. Très panier, ça se retrouve dans lui! Oh, bon lancé de très panier là, sur cette séquence. Là. Frédéric Trépanier qui marque euh, le premier but de son équipe et surtout un premier but en deuxième période qui donne le devant à lui-même. Donc euh, les passes se sont accordées au numéro 8. Donc euh, c'est Jules-Émile Gagné. Le meilleur marqueur de son équipe jusqu'à maintenant dans la saison qui marque, euh, qui, euh, qui alimente Trépanier. Effectivement, pour Trépanier, c'est son sixième but, euh, Jean-François, déjà cette année, pour un onzième point. Et pour gagner, c'est déjà une huitième passe pour son 16e point. Donc, deux des bons marqueurs du camping de la Chaudière qui profitent 
de revirement pour mettre la marque 2 à 1 dans le match, mais surtout de prendre l'avantage dans ce deuxième. Donc, euh, les efforts de Ferland seront euh, récompensés pour regarder ton équipe dans le match. Exactement. Donc, un bâton brisé ici. là. C'est Marois qui vient de briser son bâton. Et dans le coin, là, on essaie de revenir devant le but. Son coéquipier Goulet qui essaie de revenir, mais euh, manque euh, de précision. Donc, euh, ça sera repris dans le coin par son coéquipier euh, Labec. Labec lui remet la politesse à Goulet. Goulet manque la passe, là, elle glisse. Et euh, ça revoit. Euh, oh, oh, une belle séquence ici, là. Donc, euh, donc euh, c'est une belle bataille entre Savoie et Benoît. Donc, euh, Savoie, là, très, très, très combatif. Un, un garçon euh, très. Euh, Comment on pourrait dire intense? Oui, je un... le mot, je m'excuse. Un joueur d'énergie pour l'équipe du camping. Là, on a vu en première période, il n'a jamais lâché en deuxième. Il permet à son équipe de revenir dans le match, non pas par son but, mais bien par ses présences très intenses. Et là, on dirait que le vent a tourné de bord et sur la surface, mais aussi pour les équipes. Là, on voit que le camping reprend du galon. Là, on voit qu'ils sont plus souvent en zone offensive. Ils s'installent bien. Alors ici, on a eu un, une balle dirigée par le joueur vers son gardien. Donc, un, perte de possession, encore une fois. Donc, euh, un camping qui, qui se débrouille bien en ce moment. là. C'est repris par euh, les prédateurs. Les prédateurs, euh, Benoît remet son coéquipier. Oh, belle oh. séquence ici. Très belle passe de Goulet à Benoît. Et il marque euh, le troisième but de son équipe et le premier but en deuxième période. Effectivement, une passe parfaite, Jean-François, une balle un petit peu sautillante, qui a bien repris la balle, fait une passe parfaite à son coéquipier numéro 8. Qui a... Le numéro 8 qui a fait une passe parfaite, Goulet a fait une passe parfaite à Benoît et celui-ci marque son premier but cette année, parce qu'on vous rappelle ici que ces deux joueurs, euh, ce qu'on appelle remplaçants ici, sont dans leur première présence avec l'équipe, mais ils paraissent très bien sur ce jeu. Donc c'est repris par euh, Gagné, Gagné qui manque la cible. C'est repris dans le coin par euh, son coéquipier Savoie. Un tir dirigé... Euh... Sans plus d'intensité vers le but et assez facilement, Maxime Ollier conserve la balle. Et ça va être son coup de pied qui va remettre lorsque l'arbitre sifflera. Donc c'est reparti et c'est, on envoie ça dans le coin. Donc c'est François Labec qui attendait le signal de l'arbitre. Donc c'est très panier. Très panier, un joueur également explosif, là, intense. Là. Euh, on le voit quand même un défenseur au revient de oh. Ici, c'est Gagné qui a essayé de faire revenir sur lui-même. Là. Mais euh, Maxime, euh, là au lieu, s'est allongé tout son long. Et ça se retrouve. Oh, oh belle séquence ici, là! Bel arrêt, oui, de Maxime Lollier. Hein, quand même un très bon lancer du côté de Frédéric Trépanier. Là. Un bon lancer, efficace. Mais euh, là où Lollier était prêt pour fermer la porte et garder son équipe dans le match. C'est un à un, là. Effectivement, ah. c'est effectivement un 20e lancé déjà pour le Parc de la Chaudière qui ont réussi à déjouer l'Oliès une seule reprise. On doit dire que Maxime est très efficace. On l'a vu sa dernière séquence avec la mitaine. Ça lui a très bien paru, il avait bien suivi le jeu, donc un très beau travail. C'est un match, euh, beaucoup de lancés, Jean-François, déjà. Là, ça, ça tire de tout bord du côté, comme on pourrait dire. Oh, je là-dessus, je crois qu'on va avoir une punition. Oui, ouais. le numéro 10, là. Euh, il s'agit de Mathieu Marois. Euh, va se retrouver avec... Euh... Rudesse euh, du fait qu'il a poussé le joueur là, dans euh, la bande. Euh, ça aurait pu être dangereux là, sur cette séquence-là. Effectivement, on n'accepte pas ça au deck hockey. Dès que le joueur lâche le bâton pour utiliser sa main pour pousser l'autre joueur dans le coin comme ça, Jean-François, c'est très dangereux. Et l'arbitre a vu tout de suite le jeu. Il a décerné une punition du côté des prédateurs. Donc, ils devront se défendre encore une fois à court d'un homme pour la troisième fois aujourd'hui. Oh, oh quel belle jeu séquence! Parfait. Oh oui! Une belle fin du côté de Pierre-Luc Savoie, là, sur Champagne. Hop! Réussi à faire une passe lobée et fauché qui, euh, tel un joueur de baseball, marque. Effectivement, donc, en plus de prendre la balle au vol, il s'est assuré de garder en dessous de la, de la hauteur permise. Et ça, sur l'enclave du filet, et l'aulier n'avait aucune chance. À mi-vol comme ça, la balle est frappée. On prend une option de 2 à 1 en cette deuxième et on tire que seulement par un but en, en, dans ce match. Là, on est dans l'arrière de seulement un but. Et l'avantage numérique qui en profite, là, finalement, pour le camping, la troisième occasion. Oh, là, oh c'est là, une mauvaise une finition, séquence, là, oui. là, du numéro 22. Les arbitres, aujourd'hui, là, ils sont, euh, ils sont dans, comme on dit, ils sont dans le game. Donc, euh, du côté euh, de l'arbitre, on décerne une punition numéro 22, Mathieu Savoie. Donc, euh, pour avoir euh, raccroché. Donc, euh, on a vu sur la séquence, Jean-François, que Savoie a utilisé son bras pour entourer le joueur, pour le, le ralentir, ce qui est interdit, que, quel so- que sport que ce soit. Je crois qu'il se croyait au football aujourd'hui. Là, vraiment, là, on y allait pour un, un tackle facile, mais on n'a pas le droit, effectivement, au décor. Okay. Oh, oh belle joué. séquence ici de gagner. Ça peut être dangereux. Oh, Et... bel repos, repli défensif. 
beau rebut défensif, là, gagné, on voudrait avoir une punition, mais ça a été tout simplement un beau rebut défensif du côté de Marois qui l'empêchait de lancer. Oh, oh, oh bel arrêt ici, là, Jean-Yves Ferland qui ferme la porte du côté des Bradateurs. Oh, et deux joueurs des Bradateurs, des euh, camping qui se retrouvent. Oh, oh, oh but quel beau but! Le 91, encore une fois, Pierre Dumais qui alimente bien le numéro 8, Charles Goulet, d'une passe parfaite et tout ça en avantage du numérique qui permet aux prédateurs d'égaliser 2 à 2 en cette deuxième et surtout de prendre les devants 4 à 2 dans le match. Donc un gros but en avantage du numérique pour les prédateurs. Une passe tout simplement parfaite, le numéro 91 qui va de sa deuxième passe avec un but, donc du mai, un but de passe, un très fort match pour un joueur remplaçant, ce qui est exceptionnel. La break, la break retrouve son du mai. Mais euh, manque euh, la passe si ça se retrouve jusqu'au gardien Ferland. Le Ferland capte pour euh, reprendre dans le coin. Alors, par je très panier. Je m'excuse, Jean-François Dumais n'est pas un joueur remplaçant, mais il est bien régulier dans l'équipe. Il avait connu une, une, une saison de deux buts, deux passes jusqu'à maintenant en trois parties. Donc, c'est seulement sa quatrième partie, mais il est très confiant. Des belles passes, des belles sorties de zone. Donc, Dumais joue un très fort match. Dans le coin. Dans le coin, c'est justement du mec. Du mec qui veut remettre jusqu'à son coéquipier. Son coéquipier, euh, pardon. Non, sur cette séquence, j'ai eu un peu plus de misère. là. C'est Goulet qui veut remettre à son coéquipier, mais ça a été complètement manqué, pardon. Donc, on se retrouve jusqu'à son goleur qui a capté pour euh, reprendre le tout. Ou ça va être Labrec qui va reprendre au jeu. Labrec fait une passe directement sur le banc, donc perte de possession du côté des prédateurs où ça sera repris par Camping par la Chaudière. Donc 4 minutes à 24 à faire en deuxième période, l'égalité 2-2 dans cette période et 4 2 au total. Pierre-Luc Savoie. Oh, oh. lancé là, complètement manqué là, dans le coin, euh, dans, ici, du côté droit là, du gardien. Savoie. Savoie. Dans le coin haut, oh, Savoie, son revers, manque de précision. Il se retrouve sur le banc des joueurs et... Ce qui permettra d'avoir une perte de possession et surtout euh, de reprendre en zone adverse pour euh, les prédateurs. Sa voix s'en veut, on a manqué un beau lancer ensuite de ça, on manque la balle, on la, on la tire à l'extérieur. Donc pour sa voix, ça a été euh, une séquence un peu plus difficile, Jean-François. Donc on doit se reprendre. Un joueur d'énergie, un joueur qui est là. Donc on va devoir se reprendre là, là sur la séquence pour euh, permettre à son équipe de revenir dans le match. Là. Sa voix, sa voix lance. Sa voix manque de précision, ça sera repris par Mathieu. Mathieu Savoie, est-ce qu'il va le carré de conserver? Oui, carré de conserver, mais oh. euh, dans le coin. Et c'est Champagne là, qui, euh, qui a envoyé, sans faire exprès, mais son coéquipier était en jeu. Donc, dans le coin, c'est repris par Savoie, intercepté par euh, Champagne. La vraie qui lui veut remettre, mais intercepté. Ferland, Ferland. À Daniel Turmel, Turmel. Oh, oh. belle passe ici, là. Oh, oh. son coéquipier, malheureusement, Daniel Fauche. Mm. Pardon, je l'appelle Turmel, c'est Daniel Fauche. Un coin sa voix. Bon lancé vers. Deux fois, oui. Un cyclé rapide. Un cyclé rapide. L'arbitre Et... a perdu la balle de vue, Jean-François. Donc, d'où le signe, d'où l'arrêt jeu immédiat. Parce que si l'arbitre perd la balle de vue, euh, tout de suite, on arrête le jeu. Exactement. Donc, on ne veut pas avantager aucune des équipes. Et dans le coin, ce sera Simon Benoît qui prendra. Sur cette séquence, il sera avec ses coéquipiers Marois et également Dumay. Les joueurs à surveiller. Marois, Dumay, Benoît forment un très bon trio. Offensif, et là, voyez-vous un beau jeu défensif. défensif. Là, il tire la passe là, pour empêcher Trépanier d'aller jusqu'au but. Mais c'est Trépanier qui reprend, remet à son coéquipier sa voix, sa voix. Avant la zone adverse, c'est ça, ça pour gagner, mais ça vaudra derrière euh, le Ollier. Oh, mais malheureusement, ici, c'est Benoît qui a manqué la passe. Mais euh, sa voix, le Ollier, le gardien de but, a réussi à mettre son hockey. Et la balle s'est retrouvée jusqu'à dans la Samitaine. Ça lui a permis de geler celle-ci pour qu'on puisse reprendre le tout en neuf. Effectivement. Pour permettre au camping de s'installer ici, là. Donc, euh, on n'est pas sûr, on met la mitaine sur la balle et on reprend ça à l'arrière de son but. Gagné. Gagné veut remettre à son coéquipier, mais c'est marqué. C'est euh, le coéquipier, c'est Marois. Marois garde. Marois veut remettre devant le filet, mais euh, bien arrêté par Trépanier. Trépanier a oh, oh, réussi à prendre dans les airs, mais la balle se rend jusqu'à l'olie qui gèle euh, du fait que le, le, le joueur gagné s'en venait vers lui. Il le sait très bien jouer. Les mille connaît une forte saison, donc il n'a pas pris de chance. Conserver la balle, permettre à son équipe de faire les changements et surtout de prendre la possession de la balle. On dans le coin. Oh, justement, la balle se retrouve sur la paire de Gagné qui lance, mais bel arrêt encore une fois de là où il est. Dumais. Dumais essaie de trouver son coéquipier, mais c'est arrêté par Trépanier en défensive. Trépanier, Dumais dans le coin. Dumais sort avec la rondelle. Dumais. Dumais remet jusqu'à son défenseur Marois. Marois lance à côté du but, mais celle-ci revient dans le filet. 
mais du, mais du même manque. Goulet, pardon, pas du même, mais goulet. <rire> goulet, à la rondelle. Remets son coup de pied du Du met toujours euh, dans le coin. Attends que ses coups de pied se placent. Essaie de revenir euh, sur son revers, mais dès l'intervention de gagner sur cette séquence, et ça va lui permettre de faire euh, des changements. Goulet, goulet, intercepté par euh, Fauché. Et c'est euh, sa voix qui s'en empare. Sa voix, malheureusement, n'a pas pu euh, contourner. Marois et réussi à remettre jusqu'à Goulet. Une belle arrêt là-dessus de Jean-Yves Ferland. Oui, solide. Du à Marois. Marois, le lancé haut, oh, manque de précision. Et ça se retrouve jusqu'à sur l'arbitre. Oh, euh... oh, belle oh, séquence là-dessus, là mesdames et messieurs. Oh, belle séquence ici. Là. Ça a été dévié deux fois par l'arbitre, par Fauché. Ça se retrouve sur la palette de Dumais qui remet à Goulet et lance ses et On a la même combinaison, euh, Jean-François, 8,91. Donc. Euh... Charles Goulet. Goulet qui marque assisté de Dumet. Donc Dumet connaît un fort match, un but, trois passes. Et pour ce qui est du numéro 8, Charles Goulet, deux buts, une passe. Donc un duo qui se complète très bien. Jusqu'à maintenant, oui, les gars se trouvent, euh, comme on se dit sur la patinoire, là, on se voit là euh, partout. Donc euh, on continue euh, la séquence. Donc euh, c'est Champagne. Champagne remet euh, vers Goulet. C'est un petit peu haut, mais ça revient jusqu'à lui-même. Goulet, Goulet, oh, belle passe ici de Goulet jusqu'à Champagne, mais euh, bel arrêt là, de Ferland. Qui veille au grain. Permet à son équipe de rester dans la période. C'est ça gagne dans le match, mais c'est 3-2 seulement dans la période pour euh, les prédateurs. Donc, euh, Ferland ouais, qui aimerait ouais. bien voir son équipe aller la chercher euh, deux points ici en deuxième. Ouais, exactement, l'avec euh, qui s'en va, euh, qui envoie dans le fond, c'est repris par Jean-Yves Ferland. Ferland jusqu'à son coup de pied fauché. Fauché, oh. là. Euh, Séquence difficile, les deux dernières séquences, là, Daniel là, a eu de la misère, là, n'a pas pu euh, compléter les passes de Ferland. Et ça se retrouve devant le filet, c'est le numéro 4 qui marque donc sans aide. Donc, euh, en deuxième période, ça vient de mettre la marque 4-2 en deuxième période. C'est plus difficile, avec 55 secondes à faire, c'est 6-2 au total début. C'est même une bévue dans le coin du défenseur qui permet au numéro 4 des prédateurs, Simon Benoît d'effectuer un excellent lancé pour déjouer euh, le gardien de but du camping qui avait malheureusement pour lui qu'il ne pouvait rien faire sur ce lancé, un lancé parfait dans la lucarne à une distance si près, donc euh, aucune chance pour Ferland d'arrêter ce lancé. Champagne, champagne, un lancé. Bien arrêté par Trépanier, Trépanier, ça s'est rendu jusqu'à Savoie, Savoie, on voit dans le coin. Puis ça sera repris par le Houli. Le Houli, c'est envoie à son coéquipier Benoît. Benoît rentre. Bon lancé, malheureusement, par-dessus le filet. Et ça glissera jusqu'à son coéquipier Labrec. Mais intervention de gagner, gagner qui remet vers euh, sa voie. Le tir a été dévié. Et ça a été dévié par les prédateurs dans le banc des punitions. Donc, ça sera repris par le camping La Chaudière en zone adverse. Exactement. Ça passe quoi? Donc, la balle qui a dévié sur les prédateurs. Donc, c'est le camping qui reprend. Donc, on va pas pouvoir permettre de marquer un but ici. 33 secondes. Il reste beaucoup de temps au moins installer une bonne attaque. Euh, un bon lancer, comme on peut le voir bon ici. Bon lancer ici. ici de gagner. Bien, euh, mais euh, on... là, au lit, était prêt. Derrière les filets, c'est Benoît. Benoît remet à Champagne, mais euh, ça ne peut être maîtrisé. Ça s'est rendu jusqu'à Ferland, Ferland jusqu'à Trépanier. Trépanier prend son temps. Il fera sa sortie de zone lui-même. Il va aller dans la zone. Mais belle intervention. Euh, belle intervention du euh, défenseur euh, Labrec sur cette séquence qui a fait dévier et ça sera repris par euh, le camping euh, par la Chaudière en zone adverse. Ou ça sera très panier qui fera la mise au jeu. Donc très panier lancé. Oh, bon lancé, mais à côté du but. Ça va. Ça va reprendre le lancé. 10 secondes à faire en deuxième période. Et tout simplement, Benoît, lui, qui veut remettre dans le fond de la zone. Très panier lancé. Oh, un lancé ici, là, qui n'est pas commode, là. Un lancé qui a quand même une trajectoire, là, euh, d'arc. Donc, c'est pas toujours évident pour un gardien de but. On fait quand même dû faire une bonne. Arrêt. Donc, euh, après deux périodes, c'est 6 à 2. Donc, encore une fois, cette période s'est finie 4 à 2 en faveur des prédateurs. Donc, les lancers au but, euh, Michael? Malgré le, le pointage, Jean-François, c'est le camping qui a le plus de lancers en deuxième. 20 lancers contre 11 seulement pour les prédateurs. Mais c'est les prédateurs qui sortent vainqueurs de cette, de cette période avec 4 buts contre 2 seulement pour le camping. Donc, mesdames et messieurs, on va à la pause et on vous revient pour quelques instants avec le début de la troisième période. Donc, on est prêt à reprendre le match en troisième période. Donc, début de troisième période. On rappelle le pointage 6 à 2 pour le prédateur. Donc, la break, la break, le lancé. Dévie dans le coin. Donc, c'est la séquence continue. On a changé, là. Euh, je vois qu'on a changé euh, les trios du côté du camping La Chaudière, là. Très panier, euh, ça amène avec Fauché et Savoie. Non, on va essayer des choses. Oui. On n'a pas le choix, Jean-François. 6 à 2. Euh, on peut aller chercher la troisième période, mais surtout, euh, essayer de 
de brasser un petit peu les choses, ça fonctionnait plus ou moins bien. On essaie un en trois seulement en avantage numérique, donc on essaie d'autres choses en troisième, là, ce qui est tout à fait normal. Du mec. Du mec connaît jusqu'à maintenant un très fort match avec euh, deux buts, euh, un but à euh, trois passes, là, donc euh, connaît un très bon match. Donc euh, c'est lui qui a la rondelle, remet à son coéquipier Benoît. Benoît remet jusqu'à Lavrec. Lavrec euh, décide de rentrer avec la rondelle. Avec la balle, remet du mec, du mec, un lancé qui manque la cible, mais ça se retrouve quand même sur la paire de son coéquipier, mais manque. Très panier, très panier vers sa voix. Sa voix. Réussi, non, on ne réussit pas à dépasser du mec. Beau repli défensif de du mec. Lavrec, Lavrec toujours en bataille, très panier, très panier, sa voix. Ça va, non, euh, réussit pas, c'est Dumais. Dumais, là, connaît un très fort match, gagne toutes ses batailles le long des rangs. Il est impliqué physiquement, mais aussi sur la feuille de pointage, donc euh, ça va très bien pour lui. Aujourd'hui, il connaît un fort match contre le camping de la Chaudière, qui devront euh, le surveiller, sinon ça peut leur coûter encore une fois euh, quelques points pour Dumais en cette, euh, fin, de, en cette euh, fin de match. Là. Donc on est sur un changement ici, et Dumais se retrouve seul. Le lancer, oh, bon, un bel arrêt de Jean-Yves Ferland sur cette séquence-là. Dumais. Dumais, fait une passe à Marois. Marois, euh, belle intervention de sa voix. C'est euh, fauché, fauché. Lui, il remet dans le fond et il pourrait changer. Là où lui, lui, il a une intervention de sa voix, sa voix, essaie de conserver. Mais là où lui, il gagne sa bataille et c'est son coéquipier Champagne qui l'a. Champagne remet jusqu'à dans la zone adverse où ça sera repris par sa voix, sa voix. Ramène sur le bord jusqu'à gagner. Gagner. Rentre dans la zone adverse. Un bon lancé. Oh. Oh, touche le poteau là, sur cette séquence. Bon lancé de Jules Aimé euh, gagné. Là. Manque de chance. Manque de chance. Le lancer était parfait, mais... Exactement. Donc, on se retrouve derrière le but où c'est Jean-Yves Ferland qui intervient. Jean-Yves Ferland laisse pour son coéquipier sa voix. Sa voix s'amène. Ça s'amène devant Dumé. C'est lui qui sera le premier dans le coin. Dumé contre sa voix. Sa voix gagne la bataille jusqu'à maintenant. Mais Dumé, non! Dumé gagne la bataille. Belle séquence, là. Très belle partie de Pierre Dumé qui, comme je le disais tout à l'heure, gagne tous ses combats selon de la langue. Champagne, Champagne, remet à Dumais, Dumais s'était bien libéré, remet vers son coupier Marois, Marois en arrière du but, et euh, toujours seul, revient devant le bord, son, cours, son côté fort, lance, belle intervention de Jean-Yves Ferland, qui avait euh, quand même euh, fermé ses angles, et euh, on remet dans le coin, 7 minutes 29 à faire en troisième période, c'est toujours 6 à 2 pour les Prédateurs, et 0-0 en troisième période. On va jouer le numéro 10 des Prédateurs Marois qui est relativement tranquille aujourd'hui malgré un bon début de la saison, 7 buts. Mais aujourd'hui, on voit qu'il essaie des choses. On le voit plus en défensive qu'en offensive aujourd'hui pour le numéro 10. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir ce qu'il est capable de faire. Il est capable de marquer 7 buts en 5 parties. Donc, euh, c'est un joueur que peut-être euh, les Prédateurs aimeraient voir marquer en cette troisième là, pour permettre à leur équipe d'aller de, chercher des gros points. Là. Donc, euh, Marois. Marois veut remettre Barbe Benoît, mais belle intervention de Fauché. Benoît dans le coin. Benoît. Attends l'intervention. Mais on repart sur un an. C'est repris par euh, sa voix. Euh, par Marois, pardon, qui veut faire une passe à Benoît, mais belle intervention de son coéquipier euh, Benoît. Donc euh, on continue. C'est euh, Ça se retrouve sur la paire de Trépanier. Oh. Trépanier, euh, lancé quand même puissant. Très bon lancé du côté de Trépanier. Pas toujours évident. Oh, ici, là, Goulet, oh, Goulet, là, qui, euh, qui lui aussi connaît un fort match jusqu'à maintenant avec euh, deux buts et une passe. Là. Oh, Fauché va essayer de se faire pardonner. Fauché, oh, belle intervention de l'Aulier qui remet jusqu'à Benoît, qui lui envoie dans le coin à part Goulet. Goulet dans le coin, c'est sa voix, sa voix le premier. Bataille avec le numéro 77, la brique. Donc, ça se bataille dans le coin. Jusqu'à maintenant, sa voix réussit à trouver son coéquipier très panier, très panier. Fait une passe, mais belle intervention de Simon Benoît et qui malheureusement a été intervenu, intervenu par Fauché. Donc, Benoît. Passe à son coéquipier Goulet. Oh, belle séquence là-dessus. Là. Je pense qu'il y avait une belle lecture de jeu entre les deux joueurs, euh, tout simplement, mais euh, ça n'a pas avorté. Donc, dans le coin, là, au lit. Oh, là, au lit, mais une belle intervention de Goulet. Goulet fait une passe à son coéquipier. Oh, elle passe un petit peu euh, sautillante. Et... Et, oh! Et une belle passe sautillante, comme je le disais, ça s'est retrouvé euh, sur le joueur euh, Benoît. Et lui en a profité, Simon Benoît, pour marquer son euh, deuxième but du match. Et lui aussi, ça se retrouve avec. Euh, son troisième, troisième but. but du match, pardon, oui, oui trois buts. Euh, je pensais qu'il y avait une passe, mais c'est trois buts euh, sur cette séquence, donc... Euh... Des gros buts, là, en début, de... toujours, il marque le premier but de son équipe dans la période, ce qui est très important. Euh, ici, un lancé parfait, un revirement, malheureusement, pour le camping, une balle sautillante, un revirement, et tout de suite, on en a profité pour marquer du côté du, euh, des prédateurs. Il est par Benoît. Benoît. Fait le tour de son filet, remet son coup de pied, goulet, goulet vers son coup de pied, euh, la qui devait attendre pour le hors-jeu. 
Oh, belle ouais. fête ici de Simon Benoît. Oh, oh oui. belle séquence, mais euh, belle, bien fermée là, du bout de la jambière euh, par Jean-Yves Ferland. Et c'est repris par euh, Goulet. Goulet remet à Benoît. Benoît veut faire la passe, mais c'est intercepté par euh, Savoie. Savoie qui lui voit sa passe interceptée par la bec qui envoie en fond de zone hein, pour euh, pouvoir faire des changements. Donc, euh, changement du côté des prédateurs. Donc, euh, et c'est gagné. Gagné, lui, de son côté. a été intercepté par Champagne et c'est en zone adverse. Donc, il euh, a été repris par Savoie. Savoie, une belle passe, ça va gagner. Gagné veut faire une passe, mais belle intercession de Dumais. Dumais qui connaît un bon match jusqu'à maintenant. Belle oh. feinte! Oh! Quelle feinte de Pierre Dumais sur cette séquence qui euh, se retrouve seul et qui marque son deuxième filet. Deux buts, trois passes, Michael, jusqu'à maintenant. Quelle performance de Pierre Dumais! Effectivement, Jean-François rappelle que Dumais avait eu deux buts, deux passes en trois parties depuis le début de la saison, mais là, ce soir, c'est aujourd'hui, deux buts, trois passes pour cinq points, donc il, il ajoute cinq points à sa fiche, donc pour un total de neuf points, donc un total de deux, quatre buts, cinq passes pour la saison, ce qui est un fort match pour Dumais. Donc, sur cette séquence, Daniel Fauché qui a utilisé son lancé. Mais belle intervention du gardien de but des euh, prédateurs, là, euh, Michael Loulier, qui lui aussi, il faut le dire, là, a connu tout un match là, avec euh, une trentaine. On avait 28 arrêts après deux périodes. Là. Effectivement. Donc, il a gardé son équipe dans le match et fidèle à lui-même. Oh, là, oh malheureusement. Un beau lancé. On en parlait, malheureusement. Là, la balle qui échappe, donc, c'est le numéro 22, euh, Mathieu Savoie, qui en profite et qui marque sur cette séquence. Donc Mathieu Savoie là, a fait quand même un beau lancer et ça l'a passé sous euh, le bras de Maxime Laoulier. Et qui fait que dans cette période, bon, ben, on se remet dedans, c'est que c'est juste 2 à 1. C'est juste 2 à 1, oui, malgré le fait que ça soit 8 à 3 pointage. On vous rappelle que le camping ne tire de l'arrière que 2 à 1 en troisième. Donc il euh, n'y a rien de terminé. Là. On peut aller chercher un point, peut-être même deux. Euh, surtout empêcher d'autres équipes d'aller chercher tous les points dans ce match. Là. Ça serait euh, une grosse victoire morale pour le camping. Ah oui, on a déjà vu dans d'autres matchs, là, euh, Michael, on a vu dans d'autres matchs que ça peut être assez rapide. Là. Des buts là, qui se font euh, deux, trois buts en une minute, là, on a vu ça. Là. Oui, oui, effectivement, Jean-François, c'est un jeu très rapide, le, le deck. Donc, euh, marquer des buts, ça se fait très rapidement. Euh, ça prend seulement un bon lancer et on peut rester surpris. C'est 8 à 3, mais il reste beaucoup de temps. Il reste un petit peu plus que 4 minutes à faire. Donc, euh, pour le camping, il faut que je continue de jouer intense. Euh, s'empêcher de faire des petites bévues comme on vient de voir, là, mais un beau repli défensif. Puis euh, les chances peuvent être là avec eux, là, on ne se le cachera pas. Marois, Marois remet à Dumé, Dumé à Champagne. Une belle fête. Oh, malheureusement, là, une surface glissante qui a empêché Champagne de faire un bon lancer. <rire> très panier, très panier en voie dans le coin où ça sera fauché le premier. Fauché, euh, faire un tour sur lui-même. Oh, essayer de surprendre Maxime Laulier, mais euh, le manqué de précision. Bel arrêt de Jean-Yves. Jean-Yves euh, Ferland qui envoie vers son coéquipier. Savoie, Savoie, Félix Savoie revient. Il veut revenir devant le but. Mais très panier également. Ferme tout ça. Là où, donc, euh, sur cette séquence. Oh, oh bon lancé! Bon lancé. Bel arrêt ici là, de Maxime là, Ouli, là qui a fermé la porte tout simplement à euh, Pierre-Luc Savoie là, sur cette séquence. Alors ici, on a une partie du règlement qui stipule que le, le joueur n'a pas le droit de remettre la, la balle à son gardien pour que celui-ci l'immobilise. Donc, qu'est-ce que ça fait? Non pas une pénalité, mais une perte de possession. Donc, le camping reprend la balle malgré le fait que le gardien de but ait immobilisé celle-ci, étant donné que c'est son joueur oh. qui lui a redonné la balle. Pierre-Luc Savoie qui s'est fait avoir là-dessus, là. Oh, Et euh, belle Goulet belle. qui a fait une belle passe à Dumais. Mais là, là, Jean-Yves Ferlin a dit « Dumais, c'est terminé pour toi, là. Je veux pas <rire> que tu me scores ton troisième but aujourd'hui. <rire> » Effectivement. Je n'aurai pas deux tours du chapeau. <rire> non. Oh. Oh, encore une fois, là, une belle, belle fin de Goulet, mais euh, qui a manqué là, de finition. Et c'est gagné, gagné, gagné à sa voix. Sa voix, sa voix fait un spinorama sur lui-même et il revient dans le coin. C'est toujours lui qui a la balle derrière le filet. Il veut revenir devant le but, euh, au devant le but, ça se ferme. Là. On est plein devant le but. Là. Il a personne en défensive. On voit que le camping de la Chaudière, eux autres, ils vont le tout pour le tout. Mais une, un, beau déf... un beau jeu défensif euh, du côté euh, des joueurs. Euh, des prédateurs là, qui ferment le jeu, c'est men to men, euh, pardon en anglais, mon anglicisme mais euh, joueur, euh, joueur à joueur en zone euh, défensive. Une belle couverture, c'est ça, homme à homme comme on appelle, donc on peut voir que le camping a essayé le tout pour le tout, le défenseur c'était bien avancé, mais euh, les prédateurs ont répliqué avec euh, trois joueurs très profondément aussi pour faire les couvertures, donc euh, très beau jeu des prédateurs. Oh, oh, oh cette séquence là, sur cette séquence là, on, on voyait qu'on était en fin de période, en fin de séquence du côté de, des joueurs, le gagner sa voix en défensive a été très 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 difficile donc euh, c'est tout simplement euh, le numéro 77 qui inscrit son premier but aujourd'hui donc euh, François Dabrec sur une passe du numéro 4 Simon euh, Benoît 
qui lui, euh, normalement, là, trois buts de passe encore une fois euh, aujourd'hui. Effectivement. Bon. Donc, un très beau jeu encore une fois. Puis euh, François Labrec en profite pour euh, s'inscrire au pointage. Euh, à force de voir ses coéquipiers, il a dit ben, « Moi aussi, je vais participer, donc euh, je vais y aller de mon but. » Il ne voulait pas, euh, comme on le dit, euh, dans la chambre, euh, à se faire agacer. Donc, euh, au moins, il en profite pour marquer au moins un point. Là, euh, et être sur la feuille de pointage, comme tu le disais. <rire> Effectivement. <rire> très panier, très panier. Remet à sa voix. Un petit peu trop long, c'est l'intervention de Marois qui revient quand même sur le bâton de très panier. Bon lancé. Et ça se retrouve dans le coin vers sa voie. Bataille avec Marois. Marois, belle, belle séquence de Marois en défensive. Euh, Peut-être plus de difficultés aujourd'hui en offensive, mais en défensive, il joue un excellent match. Oui, je crois qu'on a décidé le rôle de, de joueur protecteur pour Marois. Normalement, on le voit plus offensif, mais aujourd'hui, il va être le jeu plus défensif. On peut voir pourquoi avec le numéro 8 et 91 qui s'occupe de la feuille de pointage. Et lui s'occupe de garder son équipe... Euh, son gardien avec le moins de but possible. Il voit qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de lui en offensive, donc se concentre à défensive. Effectivement, très loin. Un rôle qui va. rapide bien. <rire> ouais. Donc, euh, c'est Champagne qui remet à Marois. Marois. Ouais. Donc, le lancer. Donc, euh... oh, belle séquence ici de Daniel Fauché. Deux bon, fois, là. Deux Mais gros, euh, Daniel, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a rien qui marche. Et euh, Maxime, là, au lieu, lui, lui ferme la porte, euh, là, à à plusieurs reprises aujourd'hui. Effectivement, Maxime qui est, qui est fidèle à lui-même, donc de gros arrêts, contrôle bien ses rebonds, euh, bien placé, donc se place bien devant la balle pour fermer la grosse mitaine et on arrête tout ça là. Donc, euh, Simon Marois attend le signal, c'est fait. Donc, il essaie de faire une passe jusqu'à son équipe au pipi, c'est fait. Et c'est Goulet dans le coin. Goulet, lui, remet tout simplement derrière le filet à Marois. Marois gagne sa bataille et compte gagner. Et s'installe vers l'arrière. Donc, c'est 3 à 1 dans cette période. Donc, c'est sûr qu'on n'essaie pas les gros, gros jeux du côté des prédateurs. Du fait qu'on ne veut pas se faire prendre non plus en défensive. Parce qu'il reste seulement 50 secondes à faire en troisième période. Et euh, 3 à 1 en période et surtout 9 à 3 en, euh, au total début. Effectivement. Donc, les, pré les prédateurs qui vont pour une, comme on appelle, une partie parfaite, un gros 15 points, euh, gagner toutes les périodes. Et de plus, euh, ça permet de gagner le match avec aucune bévue du côté des punitions, donc on irait pour euh, un 15 points parfait. Donc euh, sur cette séquence, on a vu là, euh, oh. Jean-François Labrec là, qui a quand même essayé de faire une très belle feinte. La... J'appelle ça la feinte à... à Peter Fosberg qui avait réussi à mystifier le goaler euh, du Canada lors d'une euh, fusillade là, euh, dans le championnat euh, du monde. Effectivement, c'est une feinte des de plus en plus utilisée, même au deck hockey comme on a pu le voir aujourd'hui, mais les gardiens de but savent la reconnaître, donc ils ne mordent pas l'hameçon. Donc, euh, on envoie tout simplement dans le coin, là, la bague qui décide d'envoyer dans le coin. Vers euh, Ferland. Oh non! Non, mesdames, messieurs, vous avez vu cette séquence. Ferland qui a essayé de remettre à son coéquipier gagné. Gagné, tout simplement botté dans son but. Et le but est décerné au numéro 77, qui ramasse son deuxième but aujourd'hui avec euh, ce, cette erreur euh, de camping, euh, la chaudière. Mine de rien, le 77 va son deuxième but du match, donc euh, il double sa production. Même, je dirais qu'il y avait un but avant ce match, donc il en ajoute deux ce soir. Donc, ça ramasse avec trois buts et peut-être même le chapeau d'or pour l'équipe. Euh... <rire> Donc, euh... Donc euh, la séquence, il ne reste que 8 secondes au match. Donc, euh, ça sera une victoire assez facile du côté euh, des, euh, des prédateurs. On a eu quand même un regain de vie en deuxième période du côté du camping euh, La Chaudière. Mais euh, les prédateurs ont quand même euh, très bien fermé la porte. Donc, ils l'emportent 10 à 3 et qui font rase net, là, qui ramassent 10, euh, 15 points sur 15 possibles, ce qui donnera seulement 6 points, soit des points de punition au côté du camping La Chaudière. Donc, elle est lancée au but, euh, Michael. 12 pour le camping de la Chaudière pour un total de 42 et 13 côté des prédateurs pour un total de 38.